നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചിന്നക്കനാലിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയെന്ന് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഭൂമി സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം ചിന്നക്കനാൽ സമരത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമരം ശക്തമാക്കാൻ സി പി ഐ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭൂമി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ ബുധനാഴ്ച ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും പെരിഞ്ചാംകുട്ടിയിൽ നിന്നും കുടിയേറക്കപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചതായി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടിയേറിയ ജില്ലിത്തോട് നിവാസികൾക്ക് പട്ടയം കിട്ടാക്കനി റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പട്ടയം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മറയൂർ നാച്ചുവലിൽ ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിന് പ്രതിഷേധവുമായി ജലനിധി ഗുണഭോക്താക്കൾ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ടും അധികൃതർക്ക് നിസ്സംഗതയെന്ന് ആക്ഷേപം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന് അവഗണന അടിമാലി മാങ്കുളം വെള്ളത്തൂവൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ജില്ലയിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ മൂന്നാറിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പാലങ്ങളും റോഡുകളും നിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയില്ല മഴക്കാലം ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ മൂന്നാറിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്ന നിലയിൽ കാലവർഷം എത്തുന്നതോടെ മൂന്നാറിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ഭീതിയിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ചിന്നക്കനാലിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയാണെന്ന് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഭൂമി തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി സർക്കാർ ഭൂമി വ്യാപകമായി കൈയേറിയവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഭൂമി തട്ടിപ്പിന്റെയും കയ്യേറ്റത്തിന്റെയും നീണ്ട നിര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ക്ലാർക്കിന് മുതൽ തഹസീൽദാർമാരെ വരെ വില കൊടുത്ത് ഭൂമാഫിയ നടത്തിയ കയ്യേറ്റങ്ങൾ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് വ്യാജ ആധാരങ്ങളുണ്ടാക്കി സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി റിസോർട്ട് നിർമ്മിച്ച വെള്ളക്കുന്നിൽ ജിമ്മി സക്കറിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ അപ്പോതിയോസിസ് എന്നിവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം മുൻ ഉടുമ്പൻചോല തഹസീൽദാർ പി എം ജേക്കബ് ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കായിരുന്ന ജോർജ് ജോസഫ് സൂപ്രൻ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ തെറ്റായ ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയെടുക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട് കൃത്രിമ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി സ്ഥലം തട്ടിയെടുത്ത അഞ്ചു കേസുകളും തെളിവ് സഹിതം സബ് കളക്ടർ ഹാജരാക്കി പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചതിന് പത്ത് കക്ഷികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും ചിന്നക്കനാൽ മോൺഫോർട്ട് സ്കൂൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കും ദേവികുളം ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കുകളിൽ സങ്കീർണമായും ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ മുൻകാല സേവനങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വിവാദ മേഖലയിൽ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ റീസർവേ നടത്തണമെന്നും ശുപാർശയുണ്ട് ഭൂമാഫിയ കയ്യേറ എഴുപത് ഏക്കറോളം സർക്കാർ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാനും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയാനെറ്റ് ചിന്നക്കനാൽ ഭൂസമരത്തിന് പിന്നാലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു മൂന്നാറിലെ ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ സമരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ദേവികുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും ഭൂരഹിതരായ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥലവും വീടും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ചെറുവിരൽ അനക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സി പി ഐ ആരോപിക്കുന്നത് ചിന്നക്കനാലിൽ ഭൂരഹിതർക്ക് മിച്ച ഭൂമി അളന്നു തിരിച്ച് പട്ടയം നൽകുക അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് സെന്റ് വരെ മാത്രം ഭൂമി കൈവശമുള്ള കോളനി നിവാസികൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥലത്തിന് പട്ടയം അനുവദിക്കുക കുറ്റിയർവാലിയിൽ ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടിയവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഭൂമിയും മതിയായ രേഖകളും നൽകുക മൂന്നാർ ടൗൺ പ്രദേശത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി താമസിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് താമസ സ്ഥലത്തിനും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പട്ടയം അനുവദിക്കുക കാന്തല്ലൂരിലും മാങ്കുളത്തും
തൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കി ഇവർ പല വർഷങ്ങളായി ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ ഭൂമി നൽകേണ്ടത് തികച്ചും അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ദേവികുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി പളനിവേൽ പറഞ്ഞു ദേവികുളം ആർ ഡി ആഫീസ് മുന്നാൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി പതിനൊന്നര മണിക്ക് ധർണ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതിലേക്ക് സി പി ഐ തലമയിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് അന്റെ ദിനം കാലയിൽ ഒമ്പത് മണി അളവിൽ ചിന്നക്കാനൽ വില്ലേജ് ആഫീസിലിരുന്നത് ചിന്നക്കാനൽ പഞ്ചായത്തിലുള്ള തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ വ്യവസായികൾ പാവപ്പെട്ടവരുകളെല്ലാം കാൽനടയാകെ ചിന്നക്കനാലിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്നാലെ ദേവികുളം മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ശക്തമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ റവന്യൂ ഭൂമി കയ്യേറി തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകാമെന്നറിയിച്ച് പഴയ മൂന്നാറിൽ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ബിനീഷ് ആന്റണി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ പെരിഞ്ചാംകുട്ടിയിൽ നിന്നും കുടിയേറക്കപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന് സി പി ഐ പെരിഞ്ചാംകുട്ടിയിൽ നിന്നും കുടിയേറക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് ആദിവാസികൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരേക്കർ വീതം നൽകാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതായി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ തൊടുപുഴ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് എട്ടിനായിരുന്നു ഉത്തരവിറങ്ങിയത് എന്നാൽ പത്തു മാസത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്രാനുമതി നേടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ യോഗ വിവരം റവന്യൂ മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ഭൂമി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് ദുരൂഹമാണെന്ന് ശിവരാമൻ ആരോപിച്ചു പെരിഞ്ചാംകുട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരേക്കർ ഭൂമി വീതം പതിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചത് പെരിഞ്ചാംകുട്ടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ആദിവാസികൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് സർക്കാർ ഭൂമി കൊടുത്ത ചിന്നക്കനാലിലായിരുന്നു നിരന്തരമായി ആനശല്യം മൂലം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പെരിഞ്ചാംകൂട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടിൽ കെട്ടി അവർ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് യാതൊരു ദയയും കാണിക്കാതെ ഈ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങളെയും കൂടിയിറക്കി തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചടച്ചു കുറെ ആളുകൾ ജയിലിൽ അടച്ചു പെരിഞ്ചാംകുട്ടി ഭൂമിയിലെ വനം വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവരുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് റവന്യൂ ഭൂമിയാണിതെന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്നിട്ടും കേന്ദ്രാനുമതി നേടാൻ തീരുമാനിച്ചതും ദുരൂഹമാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനവും സർക്കാർ ഉത്തരവും മറികടക്കാൻ റവന്യൂ മന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ തല യോഗത്തിന് അധികാരമുണ്ടോ ഒരു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരണം എന്നാൽ അതുണ്ടായിട്ടില്ല പെരിഞ്ചാംകുട്ടിയിലെ കയ്യേറ്റ മാഫിയയ്ക്ക് ആവേശം പകരുന്നതാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനം ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമാഫിയ ചില റവന്യൂ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാലത്തും ആദിവാസികളുടെ ഭൂസമരത്തിൽ ഒപ്പം നിന്നത് സി പി ഐ മാത്രമാണെന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും വരെ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചില്ലിത്തോട് കോളനിയിൽ താമസം ആരംഭിച്ച തൊണ്ണൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പട്ടയമില്ല പട്ടയത്തിനായി വില്ലേജ് താലൂക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇന്നും കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവർ പട്ടയ നടപടികൾ വൈകുന്നതിനെതിരെ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കോളനി നിവാസികൾ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചില്ലിത്തോട് കോളനിയിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് കുടിയേറി പാർത്ത തൊണ്ണൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്നും പട്ടയമില്ലാതെ വലയുന്നത് പട്ടയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് വാളറ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പ്രദേശവാസികൾ ഉപരോധിക്കുകയും അതിന്റെ ശ്രമഫലമായി തൊണ്ണൂറ് പേരെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് അന്നത്തെ കളക്ടർ ബാബു പോളിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു കോളനി എ ക്ലാസ് ആക്കുന്നതിനു
പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി വിലയ ഓഫീസിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ തൊണ്ണൂറ് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുകയും അത് അവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമി തീരുകയും ചെയ്തു അന്നേരം കളക്ടർ ബാബുപോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ക്യാപ്പാണ് ഈ ചില്ലത്തോട് കോളനിക്കുള്ളത് അത് ചില്ലത്തോട് കോളനി എ ക്ലാസ് കോളനിയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കോളനിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ എല്ലാം റോഡുകളെല്ലാം പരിപൂർണ്ണ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേ പട്ടയം തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വരുന്ന വരുന്ന സർക്കാരുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം തന്നിട്ടില്ല പട്ടയരഹിതരായ തങ്ങളുടെ ആവശ്യം നടത്തിയെടുക്കുവാൻ വില്ലേജ് താലൂക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കയറിയിറങ്ങിയപ്പോൾ പൂർണ്ണ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിവേദനം വീണ്ടും കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് കോളനി നിവാസികളുടെ നിവേദന പ്രകാരം പട്ടയ നടപടികൾ കമ്മിറ്റി കൂടി ഉടൻ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു കളക്ടറുടെ നടപടിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ പുതിയ സമരമുറകളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നും കോളനി നിവാസികൾ പറയുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കളക്ടർക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കളക്ടർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ കളക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും വേഗം ഇത് കമ്മിറ്റി കൂടി തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് അറിയിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പറയച്ചിൽ എന്നത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആലോചനയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സമരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെങ്കിലും ദേവികുളം താലൂക്കിലെ പല വില്ലേജുകളിലും പട്ടയ പ്രശ്നം കീറാമുട്ടിയായി തുടരുകയാണ് വേനൽക്കടുത്തോടെ മറയൂർ നാച്ചിവേൽ മേഖലയിൽ രണ്ടു മാസമായി കുടിവെള്ളമില്ല ജലനിധിയുടെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോർത്തി അനധികൃതമായി റിസോർട്ടിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നിവാസികൾ മറയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു മേലാടി ആറ്റിൽ നിന്നും ജലനിധി മുഖേന നാച്ചിവേലിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പിൽ നിന്നാണ് മേലാടി ഊർവാസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ചോർത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിശോധന നടത്തിയ പ്രദേശവാസികളാണ് രഹസ്യമായി റിസോർട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ചോർത്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് മറയൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വെള്ളം കുടങ്ങളുമായി എത്തിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത് ആയിരത്തോളം കുടുംബാംഗങ്ങളുള്ള നാച്ചുവയലിൽ ജലനിധിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഗുണഭോക്താക്കളാണുള്ളത് പാമ്പാറിൽ നിന്നും വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി ജലനിധി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയും വിഹിതമായി ഈടാക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നാൽ നാച്ചുവയലിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായി ജനം വെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമിടുമ്പോഴും അനധികൃതമായ റിസോർട്ടിലേക്ക് ജലനിധി അധികൃതർ വെള്ളം എത്തിച്ച് നൽകുകയാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആരോപണം അതേസമയം പരിശോധന നടത്തി തക്കതായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചന്ദ്രശേഖരൻ അഞ്ചുനാട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മറയൂർ അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അടിമാലി മാങ്കുളം വെള്ളത്തുകൾ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളെ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് പരാതി കടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് പോലും ജലസമൃദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളും അണക്കെട്ടുകളുമെല്ലാം സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനായാൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ വരുമാനമായിരിക്കും മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ഇടത്താവളങ്ങളാണ് അടിമാലിയും മാങ്കുളവും വട്ടവടയും കാന്തല്ലൂരുമെല്ലാം കൂടാതെ രാജാക്കാടും വെള്ളത്തൂവലും കൊന്നത്തടിയുമെല്ലാം വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നാൽ അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളെ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചീയപ്പാറ വാളറ കൊരങ്ങാട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നക്ഷത്രകുത്ത് കുതിരകുത്തി പെരുമ്പങ്കുത്ത് കോഴിവാലൻ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങ
പള്ളിവാസൽ മേഖലയിലെ ആറ്റുകാട് രാജാക്കാട് മേഖലയിലെ ശ്രീനാരായണപുരം കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരുന്ന നിരവധി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ മൂന്നാറിന്റെ സമീപ മേഖലകളിൽ ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി സമഗ്ര ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ ലഭിക്കുക വലിയ വരുമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് തെക്കിന്റെ കാശ്മീരായ മൂന്നാറിന്റെ പ്രവേശന കപാടമായ നേരിമംഗലം മുതൽ അടിമാലി വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ നമുക്കറിയാം അടിമാലി മേഖലയിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ആ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം വിനോദ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അപകടം കൂടാതെ അപകടമില്ലാതെ കടന്നു ചെല്ലാനും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ അടിമാലി അതുപോലെ തന്നെ നേരിമംഗല മേഖല ഉൾപ്പെടെ മൂന്നാർ വരെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൂറിസം പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആകർഷണീയങ്ങളായിരുന്നിട്ടും അടിസ്ഥാന സൗകര്യക്കുറവാണ് പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സഞ്ചാരികളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഭൂരിഭാഗം കേന്ദ്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സഞ്ചാരികൾക്ക് അറിവില്ലാത്തതും ഗതാഗത സൗകര്യമില്ലാത്തതും തിരിച്ചടിയാണ് തുടരെ തുടരെ മലയോര മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുങ്ങിമരണങ്ങൾ സഞ്ചാരികളിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നു മലയോര ഹൈവേ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ മാങ്കുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിനും പരിഹാരമാകും വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണശാലകളും ശുചിമുറികളും തയ്യാറാക്കുകയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തീർക്കുകയും ചെയ്താൽ മലയോര മേഖലയുടെ മലനിരകളെയും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെയും അണക്കെട്ടുകളെയും കോർത്തിണക്കി സമഗ്ര ടൂറിസം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാനാകും എസ് എൽവരാജ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി ഇനിയൊരു ഇടവേള കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലോകം വിരൽ തുമ്പിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾത്തൊടുപ്പുകൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കും കേരള വിഷൻ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അൻപത് എം ബി പി എസ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ഡേറ്റ വെറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ വേഗതയാർന്ന ചലനങ്ങൾ മലയാളി അറിയാൻ എന്നും കേരള വിഷൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാവർക്കും കേരള വിഷന്റെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആചരിച്ചു അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തകർ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ ആറാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് എൽ ടി ടി ആക്രമണത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ജില്ലയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആചരിച്ചു അടിമാലിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രവർത്തകർ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി തുടർന്ന് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് തോമസ് ബാബു പി കുര്യാക്കോസ് ടി എസ് സിദ്ദീഖ് ഇൻഫൻ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും വിരോധിക്കും വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്മരണ എന്നും നിലനിൽക്കും ലോകത്തെമ്പോ രാജ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുടങ്ങാനും രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഭാരതീയ ജനങ്ങൾ സ്മരിക്കും മൂന്നാറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകളിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ മുനിയാണ്ടി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി കുമാർ ചിന്താമൊയ്തീൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ ബ്യൂറോകളോടൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം രാജാക്കാട് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ വിചാരണ യജ്ഞം ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നടക്കും എൻ ആർ സി ടി എസ് എൻ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തിൽ പതിനായിരത്തോളം ഭക്തർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നടക്കുകയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങളുടെ വലിയ ദർശനത്തെ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും ആ ദർശനം ഒരു ദീപമായി ശ്രീനാരായണ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തെളിയിക്കുവാനുമാണ് ഈ ധർമ്മവിചാരയജ്ഞം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കുവാനും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുമടക്കമാണ് ഒരുക്കുന്നത് യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വൈസ് പ
പരിപാടിയിൽ വെച്ച് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ഗുരുഭവനം പദ്ധതിയിൽ യൂണിയൻ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നിർദ്ദേശം നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഗുരുഭവനം പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ യൂണിയൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനവും ഈ യജ്ഞ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിർവഹിക്കുകയാണ് യൂണിയൻ പണി തീർത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ വിചാരയജ്ഞത്തിൻ്റെ സംഘടനാ സമ്മേളന വേദിയിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സാർ അവറുകൾ താക്കോൽ കൈമാറിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം പി ശ്രീകുമാർ സെക്രട്ടറി കെ എസ് ലതീഷ് കുമാർ എൻ ആർ വിജയകുമാർ ഐ പി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി മൂന്നാറിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പാലങ്ങളും പ്രധാന റോഡുകളും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയില്ല കാലവർഷം ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ മൂന്നാറിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ പാലങ്ങളും റോഡുകളും തകർന്ന മൂന്നാർ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രളയം കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസമായിട്ടും തകർന്ന പാലങ്ങളും റോഡുകളും തകർന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് എല്ലായിടത്തും ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം ശക്തമായാൽ താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്ന മൂന്നാർ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാലവർഷം ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം കൊച്ചി ഭാഗത്തു നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏക വഴിയായ ഹെഡ്വാക്സ് ഡാമിന് സമീപത്തെ റോഡിലേക്ക് മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് പ്രളയത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ട ഇവിടെ റോഡിലെ മണ്ണ് മാത്രമാണ് മാറ്റിയത് ഇടിഞ്ഞ മലയുടെ പകുതി ഭാഗം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇടിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് മറയൂർ ഉദ്മൽപേട്ട ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഏകമാർഗമായ പെരിയവരപ്പാലം പ്രളയത്തെ തകർന്ന് ആഴ്ചകളോളം മറയൂർ ഉദുമൽപേട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തകരുകയായിരുന്നു വീണ്ടും താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മിച്ച് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മഴയിൽ താൽക്കാലിക പാലത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും അപ്രോച്ച് റോഡിലും വൻ കുഴികളുണ്ടായി പാലം വീണ്ടും അപകടാവസ്ഥയിലായി ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ലക്ഷ്മിപ്പാലം കൊരങ്ങാട് പാലം ഗ്രഹം സിലാൻ റോഡ് തുടങ്ങിയവയും ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ കാലവർഷം കനത്താൽ മൂന്നാർ ഗതാഗതം തകർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയാനെറ്റ് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡ് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമഫലമായി പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടും ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ ജോലികൾക്ക് നേരെ സർക്കാർ മുഖം തിരിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയാണ് വെള്ളത്തൂവൽ പഞ്ചായത്തിലെ മാങ്ങാപ്പാറ നിവാസികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മില്ലുപടി ചെങ്കുള റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രളയം വിഴുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്നായിരുന്നു ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയത് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ വ്യാപക മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇരട്ടക്കാനം ആനച്ചാൽ റോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മില്ലമ്പടി ചെങ്കുള റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പാടെ ഒലിച്ചുപോയത് വ്യാപകമായി കല്ലുമണ്ണും താഴേക്ക് പൊതിച്ചതോടെ ഈ പാതയ്ക്ക് സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോയിരുന്ന ചോറ്റാൻപടി റോഡും ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്നു ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പ്രദേശത്തെ രണ്ടു വീടുകൾ പൂർണമായി തകർന്നു പ്രളയാനന്തരം ഇരുപാതകളും നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമഫലമായി ഗതാഗത യോഗ്യമായെങ്കിലും തുടർ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാത്തതാണ് പരാതിക്ക് ഇടവരുത്തിയിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾ മുൻകൈയെടുത്ത് പുനർനിർമ്മിച്ച റോഡിന് സമാന്തരമായി സംരക്ഷണ ഭീതി നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രദേശവാസികൾ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും കൂട്ടായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ റോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് തന്നെ ഇത് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നും നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പേടി ഇനി മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇടിഞ്ഞു പോയാൽ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് കെട്ട് കെട്ട് ഇവിടെ കെട്ടാനുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ചോറ്റാനിപ്പടി റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയ കല്ലും മണ്ണും തിരികെ മില്ലുംപടി ചെങ്കുള റോഡിൽ രൂപം കൊണ്ട ഭീമാകാരമായ ഗർത്തത്തിൽ കൊണ്ടിറക്കിയായിരുന്നു പാതയുടെ പുനർനിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കിയത് വേനൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ മണ്ണ് വീണ്ടും ചോറ്റാനിപ്പടി റോഡിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങി ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാവുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും ചെറുകൽ
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ നെടുങ്കണ്ടം ഉടുമ്പൻചാല റൂട്ടിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം പുരോഗമിക്കുന്നു മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് കുമളി പൂപ്പാറ സംസ്ഥാന പാതയിൽ നെടുങ്കണ്ടം മുതൽ ഉടുമ്പൻചോല വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രദേശത്ത് റോഡിടിഞ്ഞിരുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലും നിലവിൽ വൺവേ ഗതാഗതം മാത്രമാണ് സാധ്യമാകുന്നത് അഗാധമായ കൊക്കയിലേക്ക് റോഡ് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ വൻ അപകട സാധ്യതയുമാണ് ഉയർത്തുന്നത് കൽക്കൂന്തലിന് സമീപം റോഡ് കൊക്കയിലേക്കിടിഞ്ഞ് താണപ്രദേശങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക കരിങ്കൽ മതിൽ നിർമ്മിച്ച് അപകട സാധ്യത കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ റോഡിന് വീതി കുറഞ്ഞതോടെ ഈ കരിങ്കൽ കെട്ടിലും വാഹനങ്ങൾ ഇടിക്കുന്നത് പതിവാണ് നിലവിൽ പാറത്തോട് മയിലാടുംപാറ ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു താണ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത് താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഒരുക്കി തകർന്നുപോയ റോഡ് പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന ജോലികളാണ് നടക്കുന്നത് മേഖലയിൽ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു താണിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് റോഡ് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടിയാനും സാധ്യതയുണ്ട് പരമാവധി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾത്തൊടുപ്പുകൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കൂ കേരള വിഷൻ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അൻപത് എം ബി പി എസ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ഡേറ്റ വെറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ വേഗതയാർന്ന ചലനങ്ങൾ മലയാളി അറിയാൻ എന്നും കേരള വിഷൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാവർക്കും കേരള വിഷന്റെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ നെടുങ്കണ്ടത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു വളരെ കാലത്തെ ഹയറേഞ്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യമാണ് ഇതോടെ സഫലമാകാൻ പോകുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു മിനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന നിലയിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് നെടുങ്കണ്ട മൈനർ സിറ്റിയിൽ ഹൈറേഞ്ച് എൻവയോൺമെന്റ് റിസർച്ച് സെന്ററിനായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്തി വിവര ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിന് നൂറിലധികം കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചു വേണം ഹൈറേഞ്ചുകാർക്ക് കോട്ടയം പ്രിയദർശിനി ഹില്ലിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ജില്ലയിലെ കാന്തല്ലൂർ മറയൂർ നെടുങ്കണ്ടം കട്ടപ്പന രാജാക്കാട് ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള ഹൈറേഞ്ചിലെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കൽ സംശയ നിവാരണം അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിയാൽ നടക്കും പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരെയും ഏറെ സഹായിക്കുമെന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാതെ കിടക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ട മൈനർ സിറ്റിയിൽ ഹൈറേഞ്ച് എൻവയോൺമെന്റ് റിസർച്ച് സെന്ററിനായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നെടുങ്കണ്ടത്ത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു കുട്ടികളിൽ ചിത്രകലയോടുള്ള താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ബൈസൺവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെയും സി ഡി എസിന്റെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി വൈസന്മാരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് ആർട്ട് ക്യാമ്പ് എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവധിക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികമായ ഉന്നമനവും കുട്ടികളിലെ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രതിഭ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് വൈസൻവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെയും സി ഡി എസിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആർട്ട് ക്യാമ്പ് എന്ന പേരിൽ ചിത്രകല പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചിത്രകല ക്ലേ മോഡലിംഗ് എന്നിവയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ബൈസൻവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള എൺപതോളം കുട്ടികളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൈസ്മാലി പഞ്ചായത്തിലെയും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചിത്രരചനയിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ദ്വിദിന ശില്പശാലയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ശില്പശാല ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ അംഗം എന്ന നിലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബൈസ്മാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എ ഡി എസ് എന്ന നിലയ്ക്കുമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രകല അധ്യാപകരായ ഹരിപ്രസാദ് കെ എ അഞ്ജു പ്രവീൺ ക്രിസ്റ്റിൻ റോഷ്നി അമൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പഞ്ചായത്തംഗം പ്രീതി പ്രേംകുമാർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് രാജു ശ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സഹകരണ മേഖലയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന കെയർ ഹോം പദ്ധതി വഴി ദേവികുളം താലൂക്ക് സഹകരണ കാർഷിക വികസന ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം നടന്നു ഇരുമ്പുപാലത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മന്ത്രി എം എം മണി താക്കോൽദാന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഈ പ്രളയത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഒരു മനസ്സോടുകൂടി നിന്ന് നേരിട്ടു എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും നന്ദിപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ക്യാമ്പുകളിൽ തെളിയേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടായി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ കേരള സൃഷ്ടി പുതിയ പുതിയതായി കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട പുനർ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം എം മോഹനൻ ഈറ്റ കാട്ടുവിള്ളി താഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ചാണ്ടി പി അലക്സാണ്ടർ ഡി ടി പി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ടി കെ ഷാജി സി എ ഏലിയാസ് കെ എസ് സിയാദ് എം ബി മക്കാർ സുമേഷ് തങ്കപ്പൻ രജനി സതീശൻ മുഹമ്മദ് റിയാദ് ബേബി അഞ്ചേരി സി പി ഹസൻ പി എം ലത്തീഫ് വിനൂസ് കറിയ എം ബി അലിയാർ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എ ആർ ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ എം പ്രകാശൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പടിക്കപ്പ് മോളിക്കുടി പൊന്നമ്മ ബാലകൃഷ്ണൻ പന്ത്രണ്ടാം മൈൽ പെരുമ്പിള്ളിക്കാട്ടിൽ ജിജി ബിജു കുന്നത്ത് സഹദേവൻ എന്നിവർക്കാണ് ചടങ്ങിൽ താക്കോൽ നൽകിയത് ആറു വീടുകളാണ് ബാങ്കിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് മൂന്ന് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി തങ്ങളുടെ അവകാശവും അവസരവും നിഷേധിച്ചുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു മുൻ ചെയർമാൻ മനോജം തോമസ് രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ ചെയർമാനായി ജോയി വെട്ടിക്കുടി സ്ഥാനമേറ്റത് ഇതേ തുടർന്നാണ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ അവകാശവും അവസരവും നിഷേധിച്ചു എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് രാജിവെക്കണമെന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ ഭരണകക്ഷിയിൽ അംഗത്തിന് തത്സമയം തന്നെ രാജിവെക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയും അതുമൂലം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശവും അവസരവും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്നും അതിനാൽ ഇന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലറായ എം സി ബിജു പറഞ്ഞു കൃത്യമായും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് രാജിവെച്ച് ആ രാജി രാജി അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാതെ ആർക്കും മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് സാറിനോട് ചോദിച്ച് ഈ വിവരം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് നൽകി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വലിയ താമസിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരണം പക്ഷെ അത് സമയം അനുവദിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് പറയുകയും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൂടി ആലോചിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന വന്ന് ഹാളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രീ കോടി കുളമ്പള്ളി എന്നയാൾ ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ രാജിവെക്കുന്നത് രാജി സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചുള്ളത് അനാസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ എതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ കൗൺസിലർമാരും എഴുതി പരാതി ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ മറുപടിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൗൺസിലർമാരായ സി കെ മോഹനൻ ടി ജി എം രാജു സെലിൻ ജോയി ജലജ ജയസൂര്യ റെജീന തോമസ് ജിജി സാബു ലീലാമ ഗോപിനാഥ് ബെന്നി കുര്യൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയ പരാതി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശവും അവസരവും നിഷേധിച്ച് നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്
കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം റോഡിൽ മാട്ടുകട്ടയിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ തൂക്കുപാലത്തിലെത്താം കൂടാതെ സ്വരാജിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗത കാട്ടുപാതയിലൂടെയും ഇവിടെ എത്താം പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഹൈറേഞ്ചിലെ ആദ്യ കുടിയേറ്റ മേഖല കൂടിയാണ് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഇവിടുത്തെ പുരാതന അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രവും സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നുണ്ട് അവധിക്കാലമായതോടെ തൂക്കുപാലവും ക്ഷേത്രവുമൊക്കെ കാണാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു മുൻപ് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പാലം പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതായിരുന്നു ഇടുക്കി ജലാശയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ പാലം വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഏലപ്പാറ കട്ടപ്പന എന്നിവിടങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പ്രദേശത്ത് കോൺക്രീറ്റ് പാലം നിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ഇടുക്കി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ ഇവിടെ നിന്നും കുടിയിറക്കി പാലം ജലസംഭരണിക്കുള്ളിലാവുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു എങ്കിലും ജലസംഭരണിയുടെ ഇരുഭാഗവും എത്താൻ ഈ പാലം മാത്രമായിരുന്നു ഏക ആശ്രയം വർഷകാലം എത്തുമ്പോൾ പാലം വെള്ളത്തിനടിയിലാകും ഇതോടെ ആളുകൾ ചെറിയ വള്ളങ്ങളിലും ചെങ്ങാടങ്ങളിലുമാകും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കോവിൽമല ആദിവാസി കുടികളിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യാത്രക്കാരും സ്കൂൾ കുട്ടികളുമെല്ലാം ഏറെ സാഹസികമായിട്ടായിരുന്നു ഇക്കരെ എത്തിയിരുന്നത് ഇതോടെയാണ് പ്രദേശത്ത് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായത് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുതിയ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ചു ഇതോടെ റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ച് തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ പാലം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ടായി ചിന്നക്കനാലിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയെന്ന് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഭൂമി സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം ചിന്നക്കനാൽ സമരത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമരം ശക്തമാക്കാൻ സി പി ഐ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭൂമി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ ബുധനാഴ്ച ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും പെരിഞ്ചാംകുട്ടിയിൽ നിന്നും കുടിയേറക്കപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചതായി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടിയേറിയ ചില്ലിത്തോട് നിവാസികൾക്ക് പട്ടയം കിട്ടാക്കനി റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പട്ടയം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മറയൂർ നാച്ചുവലിൽ ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിന് പ്രതിഷേധവുമായി ജലനിധി ഗുണഭോക്താക്കൾ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ടും അധികൃതർക്ക് നിസ്സംഗതയെന്ന ആക്ഷേപം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന് അവഗണന അടിമാലി മാങ്കുളം വെള്ളത്തൂവൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ജില്ലയിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ മൂന്നാറിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പാലങ്ങളും റോഡുകളും നിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയില്ല മഴക്കാലം ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ മൂന്നാറിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്ന നിലയിൽ കാലവർഷം എത്തുന്നതോടെ മൂന്നാറിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ഭീതിയിൽ